Donc, bienvenue euh, sur euh, Equideo. Donc, euh, moi, je joue euh, principalement sur euh, la version Gaia, donc la version euh, française. Donc, euh, comme vous pouvez le voir, il euh, y a le memory. Donc, en fait, si vous connectez tous les jours, vous accumulez des, des points, des cœurs. Et au bout du cinquième jour, vous avez le double. Donc, je fais jouer maintenant. Donc, au niveau de la carte, euh, elle est plutôt facile. Parce que là, il me semble que la dernière fois, il y avait seulement... Il y avait un divin gagné à la fin. Donc, moi, je n'avais pas forcément fini. Je m'étais arrêtée, je crois, au niveau euh, 13 ou 14, il me semble. Donc, j'ai commencé hier, euh, puisque ça a commencé hier à midi. Donc, j'ai commencé vers 16h, 7h peut-être. Et j'ai déjà fait euh, 4 niveaux. Donc, celui-là, euh, j'aurais dû le finir hier, mais j'ai fait une petite erreur. Et ça m'a coûté euh, le niveau. Au niveau des, des cadeaux, euh, nous avons donc euh, la collection complète de, de tapis, euh, tapis bande bonnet bleu en deux étoiles. Euh, bien sûr, vous pouvez les mettre sur votre cheval et changer la spécialisation pour euh, avoir les équipements en western. Pareil pour le tapis tout western bleu, moi je l'ai pris et je l'ai converti en tapis classique. Après, vous avez pour bon, prendre le vieillissement, c'est pas terrible. Euh, couverture d'hypnose, bon bof, vous pouvez toujours le revendre. Euh, ce qui est surtout intéressant, c'est les 15 000 pour euh, les débutants, ceux qui commencent. Euh, les plantes crinières, euh, les licornes, parce que du coup, il y a un mâle et une femelle à gagner. La corne d'abondance, qui est intéressante. L'ire d'Apollon, si vous voulez euh, personnaliser un peu votre cheval. Euh, les fragments, franchement, on repassera. Euh, le pack des rats, qui est intéressant. Le pack de bonus, moi je le revends. Et la toison d'or est aussi intéressante. Voilà, euh, le saut de l'apocalypse, je peux vous montrer vite fait. Euh, C'est intéressant euh, si vous avez euh, Pestilentia, parce qu'elle peut se reproduire. Euh, bel homme aussi. Mais euh, le plus courant, c'est quand même euh, femme. Et c'est vrai que moi, j'en ai marre de toujours avoir le même. Donc voilà. Donc pour ce qui concerne le memory, pour le niveau 4, euh, là, vous avez euh, un bloc de 4 sur 3. Donc moi j'avais fait une... J'ai tout noté. J'ai noté sur un papier pour que ce soit plus facile. Comme ça si jamais je me trompe, bah, au moins je sais où il y avait les, où il y avait les cases. Quoi. Donc moi j'ai déjà ouvert ces deux cases là. Euh, là vous pouvez voir que j'ai quelque chose d'offert. Il me semble c'est euh, aujourd'hui Joker Masque de Famille gratuit. Voilà. Et en fait moi j'ai voulu garder la boule de cristal. Sauf qu'en fait je ne savais pas que c'était sur une seule journée. Donc tant pis j'ai perdu la boule de cristal mais... C'est pas important. Euh, si jamais vous avez la boule de cristal gratuite ou si vous la payez, euh, utilisez votre, télé votre appareil photo de téléphone pour euh, photographier euh, une fois que les cartes sont retournées, pour que ce soit plus facile. Voilà. Donc moi, là, ici, euh, c'est une fleur multicolore. Et là, c'est une fleur rose. Donc, par stratégie, euh, je prends forcément les opposés. Je ne vais pas prendre tout du même carré. C'est un peu ridicule. Donc là et là, c'est fait. Donc je vais prendre ici. Et euh, ici, euh, euh, non, excusez-moi, j'ai eu, je me suis trompée de tableau. J'ai eu ces deux-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc, euh, je vais pas forcément prendre celui-là. Donc là, euh, c'est un booster avec une fleur, avec une feuille. Et je me souviens que moi, j'avais noté qu'il y avait la deuxième ici. Donc voilà, hop, comme ça, ça fait une case en moins. Ensuite, moi, j'avais celle-là et celle-là. Mais il manquait celle du bas. Donc, moi, je prends toujours un peu aux extrémités parce que, effectivement, si vous prenez toujours dans la même zone, ça, vous risquez, ça risque de vous coûter quand même assez cher. C'est un peu de la stratégie. Donc là, c'est un cheval de trait. Donc, je note, cheval de trait. Et euh, est-ce qu'il est là, là ou là En général, c'est pas si loin que ça. Donc, moi, je vais prendre un peu de risque et je vais cliquer ici. Et c'est les chaussures. Mais les chaussures... Donc, je me souviens qu'il y avait une autre case de chaussures à de l'autre côté. Pardon. Donc, je m'en souviens où j'ai bien fait de noter. Ensuite, il me reste ces deux-là. Donc, c'est pas compliqué. Ici, c'est un zèbre. Je me souviens que le zèbre était à gauche. Voilà. Enfin, je me souviens, c'était noté. Hein. Euh, ensuite, euh, il ne me reste plus que celle-ci que j'ai pas retournée. Donc, et je me souviens que le bateau, il était à côté. Normalement, c'est ça. Voilà. Et les deux derniers voilà donc pensez quand même bien à toujours noter ce que vous faites il euh, y en a beaucoup qui ne le font pas et vous risquez de perdre des vies euh, des vies pour rien 
Donc là, c'est le niveau 5. Donc pour le niveau 5, vous avez euh, 4 sur 3. Donc sur votre papier, vous mettez 4 lignes. Hop, je le fais en direct, vous ne le voyez pas parce que je filme mon écran. Mais je le fais en direct. Donc c'est 4 sur 3. Donc 4 lignes et 4 colonnes. Et vous rayez les deux dernières puisque le carré n'est pas coupé. Donc comment est-ce que je procède Je vais prendre l'extrémité ici. Donc là c'est un cœur. Et je prends l'opposé de case à côté. Et ici nous avons une fleur rose. Voilà. Ensuite je vais prendre en bas. Donc là c'est un point de vieillissement. Et je vais prendre l'autre extrémité là-bas. Qui est un cœur. Et le cœur il était ici. Donc là il y a déjà une paire de trouvés. Ensuite je vais prendre à côté. Ici. C'est une fleur blanche. Et je vais prendre en bas. Et c'est une fleur rose. Et si vous vous souvenez bien, la fleur rose, elle était juste au-dessus. Voilà. Et là, il me reste ces deux-là et ceux-là. Et il me reste que deux points de vie. Mais pour éviter de perdre mes points de vie, je vais prendre celui qui était complètement à l'extrémité, qui est un point de vieillissement. Et si vous vous souvenez bien, le point de vieillissement était en bas à gauche. Et il me reste quatre cases avec, bien sûr, celui-là de connu. Donc, celui-là, c'est quoi C'est un cœur. Le cœur ne peut pas être là. Et le cœur, c'est très rare qu'il soit collé. Donc, je vais prendre en haut à droite. Et par pas de chance, cette fois-ci, il était à côté. C'est quand même, de tous les concours de mémoire que j'ai pu faire, c'est quand même assez rare que ça soit collé. Mais euh, c'était un coup de chance. Et voilà, et vous avez fini le plateau. Donc, euh, pour le sixième, c'est un 4 sur 3. Mais en entier. Là, ça ne va pas être très très intéressant. Puisque de toute façon, il ne me reste que deux points de vie. Donc, euh, ça va être rapide. Hein. Hop. Donc, je fais trois, colles, enfin, trois lignes. Et je fais quatre colonnes. Comment je procède Toujours pareil. En hein, haut aux extrémités. En haut à gauche, c'est un cheval de trait. Hop. Et elles en brûlé. Enfin, elles en cranavé, pardon. Et je vais prendre en bas le sixième. Et c'est un cœur. Je vais prendre en haut à droite. C'est un zèbre. Et en bas à droite. Et c'est une couverture. Et voilà. Donc là, vous avez un petit peu un aperçu de moi, de ma technique. Et euh, donc voilà, après si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire euh, en dessous de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve bientôt.